இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல பல அமான்சியமான நிகழ்வுகளை பத்தி பார்த்திருக்கோம் அதோட வரிசையில இன்னைக்கு ஒரு பயங்கரமான மற்றும் அமானுஷியமான நிகழ்வு தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் டென்த் பிளஸ் டூ படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு பயங்கர ப்ரெஷர் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக எப்பவுமே படிப்பு படிப்புன்னு ஸ்கூல் விட்டா டியூஷன் டியூஷன் விட்டா ஸ்கூல் இப்படித்தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரிதான் தென் கொரியாலையும் டென்த் பிளஸ் டூ படிக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாருமே நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னு பயங்கர ப்ரெஷர் இருக்கு அதே மாதிரிதான் பிளஸ் டூ படிக்கிற சன்ஹைக்கும் பயங்கர ப்ரெஷர் அவ டுவெல்த்ல நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த தென் கொரியால இருக்க டென்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் அவங்க ஸ்கூல்ல இருக்க லைப்ரரியில நைட் ஃபுல்லா உட்கார்ந்து படிப்பாங்களா அதே மாதிரிதான் சன்ஹையும் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கா அங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் லைப்ரரி திறந்துதான் இருக்குமா அப்பதான் ஸ்கூல்ல இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பகல் நேரத்துல தூங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாவே இந்த லைப்ரரில உட்காந்து கண்முளிச்சு படிக்கிறதுனால பகல் நேரத்துல கிளாஸ் கவனிக்காம தூங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால அந்த ஸ்கூல் நிர்வாகம் ஒரு முடிவுக்கு வராங்க அது என்னன்னா நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு மேல லைப்ரரிய க்ளோஸ் பண்ணிருவோம் நீங்க எல்லாருமே அந்த நேரத்துல வீட்டுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த நாள் காலையில ஸ்கூலுக்கு வந்து படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி சங்கையும் ஸ்கூல் முடிஞ்சதும் லைப்ரரியில உட்கார்ந்து படிக்கிறா நைட்டு ஒரு பதினோரு மணி போல அவங்க அப்பா வந்து சங்கைய கூட்டிட்டு போயிருவாரு ஆனா எக்ஸாம் நெருங்குற சமயத்துல லைப்ரரிய டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸும் திறந்து வைக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க அந்த ஸ்கூல் நிர்வாகம் அப்படியே நாட்களும் நகருது எக்ஸாம் நெருங்கறதுனால லைப்ரரிய இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் திறந்து வைக்க ஸ்கூல் நிர்வாகம் முடிவுக்கு வராங்க அப்ப அந்த லைப்ரரியில டென்த் பிளஸ் டூ படிக்கிற எல்லா பிள்ளைங்களுமே உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்காங்க சங்கையும் அங்க உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கா நைட்டு ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டே இருக்கிறதுனால அவ ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுறா அதனால சரி ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்து படிக்கலாம்னு சொல்லி எந்திரிச்சு ரெஸ்ட் ரூம் போறா அவங்க ஸ்கூல்ல ரெஸ்ட் ரூம் எங்க இருக்குன்னா லைப்ரரில இருந்து ஹால்வே வழியா நடந்து போனா லாஸ்ட் கார்னர்ல ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு நைட்டு நேரம்ன்றதுனால அந்த ஹால்வேல லைட்ஸ் எதுவுமே இல்ல லைப்ரரிலயும் ரெஸ்ட் ரூம்லயும் மட்டும்தான் லைட்ஸ் இருக்கு சரினு சன்ஹையும் ரெஸ்ட் ரூம்க்கு போயிடுறா அங்க நேரத்துல லைப்ரரில ஒரு சத்தம் வருது அந்த சத்தம் ஏதோ ஜென்னல் கண்ணாடியை வந்து யாரோ தட்டுற மாதிரி இருக்கு அந்த லைப்ரரி ரொம்ப அமைதியா இருக்கு அப்படின்றதுனால அந்த சத்தம் எல்லாருக்குமே கேக்குது அப்ப ரெண்டு பேர் மட்டும் எந்திரிச்சு வெளிய போய் பாக்குறாங்க என்ன சத்தம் அது அப்படின்னு அந்த நேரத்துல தூரத்துல ஏதோ ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அந்த வெளிச்சத்தை பார்த்தா ஏதோ ஒரு அமானுஷிய உருவம் மாதிரி இருக்கு அந்த உருவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த லைப்ரரிய நோக்கி நகர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அத பார்த்து ரெண்டு பேரும் பயந்து அப்படியே நிக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த உருவம் நகர்ந்து நகர்ந்து லைப்ரரி பக்கத்துல வந்துருது அப்பதான் அந்த ரெண்டு பேரும் பாக்குறாங்க அது ஒரு ஆவி அந்த ஆவி எப்படி இருக்குன்னா அவளுடைய வெள்ளை நிற ஆடைகள்ல ரத்த கரைகள் படிஞ்சிருக்கு அவளுடைய கை விரல்கள் ரொம்ப நீளமாவும் அந்த விரல்களுடைய நகங்கள் ரொம்ப கூர்மையானதாவும் இருக்கு அத பாத்துட்டு இந்த ரெண்டு பேரும் பயங்கரமா கத்துறாங்க அவங்க கத்துறத பாத்துட்டு லைப்ரரில இருக்க எல்லாருமே என்ன ஆச்சுன்னு ஜென்னல் வழியா பாக்குறாங்க அங்க ஒரு அமானுஷியமான உருவத்தை பாக்குறாங்க அத பாத்து எல்லாருமே கத்துறாங்க ஆனா இந்த லைப்ரரில நடக்கிற எந்த விஷயமும் சன்ஹைக்கு தெரியல இவங்க கத்துற சத்தம் கூட சன்ஹைக்கு கேட்கவே இல்ல இவங்க எல்லாருமே கத்திட்டு இருக்கும் போது அந்த உருவம் மறைஞ்சு போயிருது உடனே எல்லாருமே அந்த உருவம் எங்கன்னு தேடிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த ஜென்னல் கண்ணாடிகள் பக்கத்துல அந்த உருவம் தோன்றுது அது மட்டும் இல்லாம அதோட கூறிய நகங்களை வச்சு அந்த ஜென்னல் கண்ணாடியில தட்டவும் செய்யுது அத பார்த்து அங்க இருக்க பிள்ளைங்க எல்லாருமே ரொம்பவும் பயந்து போயிடுறாங்க சரி நம்ம இங்க இருந்து எப்படியாவது ஓடி போலான்னு அவங்க வெளிய வர ட்ரை பண்றப்ப அந்த ஆவி அந்த லைப்ரரி வாசலுக்கு வந்து நின்னு யாரையுமே வெளிய போக விடாம லாக் பண்ணிருது எல்லாருமே என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அப்படியே அதிர்ந்து போய் நிக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல தான் இந்த ஆவி லைப்ரரிக்குள்ள போய் டோர லாக் பண்ணிருது 
அதுவரைக்கும் அந்த ஆவி தன்னோட கண்களை மூடியேதான் இருக்கு அந்த லைப்ரரிய லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த ஆவி தன்னுடைய கண் இமைய திறக்குது அந்த ஆவிக்கு கண்களே இல்ல அத பார்த்ததும் எல்லாருமே பயந்து அலர ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்பதான் சன்ஹைக்கு யாரோ கத்துற மாதிரியான சத்தம் டக்குன்னு கேட்டு அந்த சத்தம் மறைஞ்சிருது உடனே சன்ஹை பயந்துடுறா என்ன சத்தம் இது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் லைப்ரரியில படிச்சுட்டு இருக்காங்க வேற எங்க இருந்து இந்த சத்தம் வந்திருக்கும் அப்படின்னு ரெஸ்ட் ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்து ஹால்வே வழியா நடந்து லைப்ரரிக்கு வரா லைப்ரரி கதவு மூடி இருக்கு என்னடா லைப்ரரி கதவு மூடி இருக்குன்னு அந்த கதவு ஓபன் பண்றா சன்ஹை ரொம்பவும் பயந்து போயிடுறா ஏன்னா அந்த லைப்ரரிக்குள்ள படிச்சுட்டு இருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே இறந்து கிடக்காங்க சில பேர் தரையிலையும் சில பேர் அங்க இருக்க டேபிள்லயும் சில பேர் அந்த புக்ஸ் வைக்கிற ரேக்லயும் இறந்து கிடக்கிறத பார்த்து ரொம்பவும் அதிர்ந்து போயிடுறா என்ன நடக்குது இங்கன்னு ஒண்ணுமே புரியாம நிக்கிறப்ப ஏதோ ஒரு விதமான முனு முனுக்கிற சத்தம் கேக்குது உடனே சன்ஹை இங்க யாரும் ஒரு கொலகாரி இருக்கான் அதனால நம்மளும் இவங்களோட சேர்ந்து செத்த மாதிரியே படுத்துக்கலான்னு வேமா கீழே இருந்து கிடக்கிறவங்களோட சேர்ந்து இவளும் படுத்துறா அப்ப ஒரு விதமான அழுகுன துர்நாற்றம் வருது அந்த துர்நாற்றத்தோட ஒரு முனு முனுக்கிற சத்தமும் கேக்குது அந்த சத்தம் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படி கேக்குது அப்பதான் சங்கை யாரோ அந்த லைப்ரரிக்குள்ள வர்றத உணர்றா அது யாரு அப்படின்னு பாக்கணும்னு ட்ரை பண்றா ஆனா அவளால பஸ்ட் பாக்க முடியல ஏன்னா சன்ஹை தான் இறந்த மாதிரி அந்த பிணங்களோட படுத்திருக்கா அந்த முனு முனுக்கிற சத்தம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவளுக்கு பக்கத்துல கேட்க ஆரம்பிக்குது அப்பதான் கொஞ்சமா கண்ண திறந்து யார் அங்க இருக்கான்னு பாக்குறா அது வெள்ள கலர் ட்ரெஸ்ல ரத்த கரைகள் படிஞ்சது மட்டும்தான் அவளுக்கு தெரியுது அந்த ஆவியோட முகம் அவளுக்கு தெரியல சரி சரி இந்த நேரத்துல நம்ம எந்த அசைவுகளும் இல்லாம படுத்துக்கணும் இல்லனா அந்த ஆவி நம்மளையும் கொன்றுனு மூச்ச அடக்கிக்கிட்டு அப்படியே இறந்து போன மாதிரி படுத்திருக்கா அப்பதான் அந்த ஆவி அங்க இறந்து கிடக்க ஒவ்வொரு டெட் பாடி மேலையும் போய் நின்னு ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லுது முதல்ல அங்க இறந்து கிடக்கவங்களுக்கு மேல அந்த ஆவி போய் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததா கிடக்கிற டெட் பாடி மேல வந்து திரும்பவும் ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டே ஒவ்வொரு டெட் பாடியா கடந்து வருது அந்த ஆவி கடைசியில ஒரு வழியா சன்ஹைக்கு பக்கத்துல இருக்க டெட் பாடிக்கு வந்துருது உடனே சன்ஹை மூச்சை இழுத்து பிடிச்சுக்கிட்டு உண்மையாவே இறந்து கிடக்கிற ஒரு பெண்மணி மாதிரியே இருக்கா அவளுக்கு பக்கத்துல இருக்க டெட் பாடி மேல நின்னு ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா சன்ஹைக்கு மேல வந்து நின்னு ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லுது சரி இத சொல்லிட்டு அடுத்தவங்க கிட்ட போயிரும்னு சன்ஹை நினைச்சிட்டு இருக்கப்ப திரும்பவும் சன்ஹை கிட்டயே நின்னு ஒன் டூ அப்படின்னு ரிபீட் பண்ணுது சன்ஹைக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஏன் இந்த ஆவி நம்ம கிட்ட இருந்து நகலவை மாட்டிக்குதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்ப அந்த துர்நாற்றம் அந்த முனு முனுக்குற சத்தம் எல்லாமே நின்றது அப்பதான் சன்ஹை அந்த ஆவி ஒரு வழியா இங்க இருந்து போயிருச்சுன்னு நினைச்சு மூச்ச விட்டுட்டு கண்ண திறந்து பாக்குறா சன்ஹைக்கு மேல அந்த ஆவி அப்படியே நிக்குது சன்ஹைய பாத்துக்கிட்டே உடனே சன்ஹை பயங்கரமா கத்துறா அப்ப அந்த ஆவி என்ன பண்ணுதுனா அதோட கூறிய நகங்களை சன்ஹையோட கண்களுக்கு பக்கத்துல கொண்டு போய் ஒன் டூ ஒன் டூ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே அவளோட கண்களை தோண்டி எடுக்குது சன்ஹை பயங்கரமா கத்துறா அங்க இருக்க எல்லாருமே இறந்து போயிடுறாங்க அங்க இறந்து கிடக்கிற எல்லாருக்குமே கண்கள் இல்ல அப்படின்றது சன்கைக்கு கடைசி வரைக்கும் தெரியல ஏன்னா அங்க இறந்து கிடந்தவங்க எல்லாருமே கண்களை மூடி இருந்ததுனால அவளால அத பாக்க முடியல அந்த ஆவிக்கு கண்கள் இல்ல அப்படின்றதுனால அங்க இருந்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கண்களையும் தோண்டி எடுத்து எல்லாரையுமே கொலை செஞ்சிருக்கு அடுத்த நாள் காலையில ஸ்கூல்ல வந்து பாக்குறாங்க இங்க லைப்ரரில இருந்த எல்லாருமே இறந்து கிடக்காங்க அத பாத்துட்டு அவங்களும் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸ் வந்து 
இவங்களை யார் கொலை பண்ணிருப்பா அப்படின்னு விசாரிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எந்த நோக்கத்தினால கொலை பண்ணாங்க யார் கொலை பண்ணாங்க அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியல கடைசில இவங்களுடைய மரணம் யாராலையும் விடை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு மர்மமாவே நீடிச்சிட்டு இருக்கு சரி இன்னைக்கு பார்த்த இந்த அமானுஷ்யமான நிகழ்வு பத்தின உங்களோட கருத்துக்களையும் நீங்க கீழே பதிவு செய்யலாம் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற பல பயங்கரமான மற்றும் அமானுஷ்யமான நிகழ்வுகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பேனிக் செகண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்